Después del sismo resultó que parte de la estructura de pirámides se colapsó, y las esquinas en la dirección suroeste se cuartearon, el, los fosos que separan superestructura de la construcción más reciente también se abombaron y comenzaron a cuartear. Solicitamos apoyo de laboratorios de Lina y vinieron físicos y se hicieron estudios de georadar en todo lo que es la estructura esa de pirámide y en la plataforma de Hecat. Esos estudios los hicieron bajo la dirección del doctor Ortega. Se abrió para hacer precisamente ese sondeo y ver qué tan viable o qué tan estable estaba más bien la estructura para, para ver cómo se procedía a rellenar o a, o a su conservación. Ya con estos estudios se localizó primero bajo la, el empedrado que se le colocó durante el siglo XX un relleno masivo conformado por grandes rocas de basalto este, que estaban cubriendo una subestructura. Ahora ya después de excavaciones de tres semanas pudimos constatar que en cuanto al acceso a ese primer templo que descubrimos fue el mismo acceso de la misma escalinata que vemos ahora, lo que podemos ya constatar que el frente de esos templos daba igual hacia oeste, igual como está construido ahora. Ahora también es muy importante que no encontramos ninguna evidencias del techo, porque debería haber techo de esos templos. Los techos eran de materiales perecederos, a diferencia de lo que era después en Tenochtitlán, ahí en Templo Mayor. Hasta ahorita no tenemos evidencia de ofrenda. Han salido materiales arqueológicos fragmentados, no tenemos ninguno completo, excepto un incensario que también salió fragmentado, que estaba apenas 15 centímetros por debajo del nivel actual de piso, y sería el único, la única pieza que posiblemente esté completa. Lo que estamos viendo es una, un templo eh, anterior al que tenemos aquí. Sería el más antiguo hasta ahorita en Tepanzolco. Esto lo asociaría también a, 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 una, a ser contemporáneo con Tenayuca por sistemas constructivos y vamos a ver los materiales arqueológicos, su análisis, a ver qué temporalidad nos da. Posiblemente posclásico, alrededor de 1100 después de Cristo. El patrón arquitectónico es muy similar al del templo que se ve arriba. De los muros se encontraron revestidos de estuco, en muy mal estado de conservación. A través de un restaurador se van a trabajar para pues, mantenerlos tanto como sea posible y lograr su permanencia. Esta parte no ha sido tocada en prácticamente 500 años, por lo menos. Y pues ver si la temporalidad para Teopanzolco se va todavía más antigua de lo que pensábamos.